δεν είναι μια δουλειά. Είναι οικογένεια. Είναι ένα όραμα. Το να δουλεύω σε αυτό το έργο είναι καταρχήν ευθύνη. Ευθύνη στην ομάδα μου, ευθύνη στην εταιρεία μου, ευθύνη στους μελλοντικούς χρήστες. Όλο αυτό λοιπόν το έργο είναι μοναδικό. Οι άνθρωποι πίσω από το όραμα παρουσιάζουν το σπουδαίο έργο. Καλοκαίρι του 2013. Η Λάμδα προετοιμάζονταν για τον διαγωνισμό του ελληνικού και μου προτείνει να μπω στη μελετητική ομάδα. Εντάξει, δεν μπορώ να σας, ε, να σας περιγράψω τη χαρά μου, εννοείται δέχτηκα αμέσω, φυσικά. Την πρώτη φορά που είδαμε το Master Plan ήταν τον Αύγουστο του 2013, όταν σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα μαζευτήκαμε όλοι οι μελετητές, όλη η ομάδα μελέτης. Στήσαμε μια πολύ μεγάλη μακέτα του ελληνικού σε κλίμακα και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτό το μοσαϊκό των χρήσεων. Είχαμε αυτό το, το όραμα ότι δημιουργούμε κάτι από την αρχή και ήταν πολύ σπουδαίο. Όταν είδα την παρουσία της μακέτας, αυτό που είχα ήταν αυτό το άρωμα της ευκαιρίας που δίνεται σε μας την ομάδα καταρχήν που δουλεύουμε στη Λάμδα να εξελίξουμε κάτι τόσο πρωτοποριακό στη χώρα και στην οικονομία γενικότερα. Τρία στοιχεία που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά σε αυτό το master plan. Προφανώς το πάρκο, το κεντροβαρικό, αλλά η ανάπλαση όλης της παραλίας της Αθήνας και μαζί με αυτήν και το ψηλό κτίριο κατοικιών, ο πύργος της Μαρίνας, που είναι το πόσιμο της ανάπτυξής μας και είμαστε πολύ περήφανοι για το σχεδιασμό που έχει ήδη υλοποιηθεί. Είναι πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις. Ε, κάτι το οποίο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο αριστετεχνικό σχεδιασμό του Masterplan, το πώ εντάχθηκε μια πόλη σε ένα παλιό αεροδρόμιο, η ποικιλία που υπάρχει στι εμπορικέ αναπτύξει και στι αναπτύξει γενικότερα κοινή ωφέλεια. Δηλαδή, υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν το πάρκο, τα αθλητικά, η παραλία. Το όραμα του να κάνουμε μια βιώσιμη πόλη με πράσινε υποδομέ που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για όλους, να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας και τη κουλτούρα μας σε θέματα απλά όπως είναι η μετακίνηση. Δηλαδή, να, να μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, να κυκλοφορούμε πιο ελεύθεροι πεζοί, πιο ελεύθεροι με ποδήλατο και όλο αυτό το σημείο με τη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν ένα από τα βασικά μας κίνητρα στο σχεδιασμό. Η μεγαλύτερη δοκιμασία είναι το να μπορεί κάποιο να σχεδιάζει στο παρόν, για το μέλλον, για το τι, είναι, ε, τι θα γίνει σε πέντε χρόνια. Αυτό το έργο είναι ο ορισμός των προκλήσεων και των δυσκολιών. Αυτό πρέπει να το πω. Αλλά αυτό, ξέρεις, δίνει και με ένα μεγαλύτερο πείσμα να συνεχίσεις. Γιατί όταν υπάρχει ένα όραμα, δεν μπορεί να το παράτας έτσι. Οπότε, σε κάθε πρόκληση, ακόμα πιο δυνατά. Ξεκίνησε να είναι η δουλειά μας. Μέσα από αυτά τα δέκα χρόνια με πολλούς από τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί είναι η δεύτερη μας οικογένεια. Και σύντομα ελπίζουμε να γίνει και το σπίτι μας. Γιατί οι περισσότεροι από την ομάδα της Λάμδα φιλοδοξούμε να μείνουμε στο ελληνικό. Το παιδί μου ουσιαστικά μεγάλωσε γεννήθηκε μέσα στο ελληνικό. Άρα το περιμένει πρώτος. Και νομίζω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα επισκεφτούμε μόλις ανοίξει το πάρκο. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά μας σε οικογενειακό επίπεδο. Το όραμα που γίνεται πραγματικότητα είναι εδώ και είναι για όλους. Χαίρομαι γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα και έχουμε δεθεί όλοι πάρα πολύ για αυτό το έργο. Νιώθω ότι πηγαίνουμε σωστά. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Πραγματικά είμαι αισιόδοξη και είμαι και περήφανη.